venda de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2023 e a treta na Red Bull, ainda vamos falar sobre isso. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos iniciar o vídeo de hoje com um salve para o pessoal de Itabuna, no sul da Bahia, principalmente para o João Gabriel. Um grande abraço para o pessoal de Itabuna que acompanha aqui o canal, estava falando com o João Gabriel lá no Insta, um abração para você João. E também um salve para o pequeno Natan que acompanha a gente, tem apenas 7 anos de idade, estava na corrida no final de semana em Interlagos, fanzaço de Fórmula 1, um abração para o Natan e também para os pais dele, tudo de bom para vocês. O pequeno Natan, pelo visto, vai ser até narrador de corrida se deixar, hein? ou até piloto, quem sabe. Vamos ver aí o que o futuro nos aguarda para o pequeno Natan. Imagina a gente falando aqui da vitória do Natan, o menino gosta, viu? Então um abração para o pequeno Natan e para os seus pais. Vamos lá, primeira notícia de hoje, temos Grande Prêmio de São Paulo, os ingressos já estão à venda, na verdade estão em pré-venda para o pessoal que tem o cartão parceiro, mas em breve vai começar para o público geral. Para você que quer saber as informações, eu vou deixar o link aí na descrição, mas eu tenho aqui já os preços dos ingressos. Então, basicamente, nós temos um pequeno aumento com relação a 2022. Para o pessoal do setor G, está saindo R$ 790,00, setor A, R$ 1.190,00, setor R, R$ 1.550,00, setor H, R$ 2.100,00, setor M, R$ 2.650,00, setor D de dado, R$ 3.590,00 e setor B de bola, R$ 3.980,00. Lembrando que setores R, H e M são cobertos, enquanto D e B Além de cobertos, tem também alimentação inclusa. Outras arquibancadas, no caso, Premium, Orange Tree Club, acredito seja assim, R$ 6.300, e a Pit Stop Club, R$ 8.400. Área VIP, Grand Prix Club, R$ 16.320. Esses são os ingressos à venda, não sei se tem mais algum, às vezes as equipes vendem também a possibilidade de você estar nos boxes delas, mas no mapinha você já sabe onde fica basicamente cada um dos setores. Então, se você vai no Grande Prêmio de 2023, fique atento, porque os ingressos tendem a esgotar rapidamente, foi assim no ano passado, basicamente quando entrou 2022 já tinha esgotado. Então, se você não quer perder o Grande Prêmio do ano que vem, fique atento e eu vou deixar os links aí na descrição para vocês. Agora vamos de Red Bull ainda sobre a treta. Nós fizemos um vídeo aqui explicando para vocês toda a treta, o que, que aconteceu, qual foi a minha visão, colocamos alguns dados, se o Pérez tem razão, se o Verstappen tem razão, o que, que o Pérez fez pelo Verstappen a nível de ajudar no campeonato de 2021 ou 2022, o que, que o Verstappen tem como argumento para não ficar também dependendo aí do Pérez, enfim, colocamos alguns dados interessantes, você pode conferir no vídeo que nós postamos ontem no período da manhã e à noite teve a análise da batida entre Verstappen e Hamilton, mas agora vamos falar sobre a repercussão entre os pilotos. O Sérgio Pérez obviamente não ficou feliz, mas o Max Verstappen já falou depois da corrida que se for necessário ajudar o Pérez, ele vai ajudar. Em entrevista, ele afirmou que certamente se chegar em Abu Dhabi e precisar dos pontos porque estão empatados, Leclerc e Pérez, não é o fim do mundo porque é tudo sobre quem termina à frente, então se o Pérez precisar de ajuda, ele estará lá para ajudar. Verstappen não está feliz com Pérez e o motivo seria Mônaco. E o que, que Mônaco tem a ver com isso caso você não tenha acompanhado a repercussão e não tenha acompanhado o nosso vídeo? Pelo visto, Pérez bateu propositalmente na classificação, largando a frente de Verstappen, inclusive vencendo aquela corrida de Mônaco. Isso teria ficado entalado no Verstappen, porque Pérez teria confirmado que bateu de propósito para o Helmut Marko e o Christian Horner, e aí virou esse climão na Red Bull. Não temos ainda uma informação oficial acerca disso, parece que foi proposital. O pessoal está compartilhando a telemetria nas redes sociais e realmente dá a entender que foi proposital. Ele acelera antes, mantém a aceleração, não tenta fazer a correção, bate a traseira, inclusive arrisca ter um problema na caixa de câmbio, mas o Pérez teve a vantagem por conta dessa batida em 2022 em Mônaco. O Verstappen não gostou, esse foi o motivo ou teria sido né, 
o motivo do Verstappen não ter cedido a posição ao Pérez, só que teve uma reunião pós-corrida com Pérez e Verstappen, Helmut Marko, Christian Horner, ou seja, juntou o pessoal da alta cúpula da Red Bull para resolver esse problema. O que, que o Pérez falou depois dessa reunião? Vamos colocar tudo isso internamente na equipe e seguir em frente. Obviamente estou desapontado, especialmente depois de tudo que fiz, mas tenho certeza que somos todos adultos e seguiremos em frente como equipe. E depois perguntado se a situação foi resolvida mesmo, né, o pessoal querendo tirar do Pérez alguma coisa, ele falou que sim, definitivamente, caso contrário não faz sentido para ele, porque será diferente não apenas em Abu Dhabi, mas daqui para frente. Então sempre colocarão a equipe à frente dos interesses pessoais, como fizeram anteriormente. Ou seja, criou um climão na Red Bull, quem teria começado esse climão seria o Pérez com a batida, o Verstappen ficou puto e decidiu revidar. Fato é que não é bom para uma equipe ter uma equipe dividida, ter o box dividido ainda mais para um 2023 que promete ser bem mais acirrado do que 2022. Considerando que Verstappen vai disputar título ano que vem novamente e a Red Bull já tem um problema de túnel de vento para o ano que vem, como a punição, seria péssimo Verstappen ou a própria Red Bull estar disputando um título e você não ter os dois pilotos em sintonia. Os dois pilotos brigando internamente, ao invés de gerar pontos para a equipe, faz com que a equipe perca pontos. Eu sempre trago para vocês o exemplo de 2007. Hamilton e Alonso passaram mais tempo brigando entre si internamente e na pista, que o Raikkonen acabou se saindo campeão. Eles perderam muito tempo brigando entre si, o Raikkonen foi comendo pelas beiradas e na última corrida foi o campeão de 2007. Então tudo isso implica em uma equipe que está dividida, e não é bom para eles mesmos, vamos ver se a Red Bull realmente vai colocar isso de lado e se o Verstappen vai ajudar o Pérez. Sendo muito sincero, se o Pérez tiver o ritmo que ele vem tendo nas últimas corridas, não vai ter como o Verstappen ajudar muito, porque o Verstappen está andando quase um segundo mais rápido e vai sumir na frente enquanto o Pérez vai ficar brigando com as Ferraris e as Mercedes. Mas isso é teórico, nós não sabemos como vai estar o ritmo de cada equipe, talvez a Mercedes venha como a equipe a ser batida em Abu Dhabi, e talvez a Ferrari também não venha tão bem, não sabemos, mas fato é que Pérez só precisa ficar à frente de Leclerc para ser vice-campeão de Fórmula 1. Mas qual a sua opinião sobre toda a treta? Fala aí também se você vai lá para o Grande Prêmio de São Paulo do ano que vem. Me diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!